ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் தங்கம் இந்த வீடியோ நம்ம வாங்கின ரெடிமேட் ட்ரெஸ்ஸில் கழுத்து சின்னதாக இருந்தால் போட முடியாது இல்லைங்களா யாருக்காக வாங்கினோமோ அவங்கள அவங்களுக்கு போட முடியாது அது எப்படி நம்ம செய்யலாம் மாற்றி செய்யலாம் எப்படி கழுத்து பெருசாக்கிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு போடலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸோட பேக் சைடில் ஜிப்பு வச்சு தைக்க போகிறேன் அதுக்கு நடுவில் கட் பண்ணிவிட்டு அதே சேம் கலரில் கொஞ்சமாவது இருக்க மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாத் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் சேம் கலரில் ஜிப் ஒன்று வாங்கிக்கிறேன் அந்த ஜிப்பு சுடிதார் ஜிப்புன்னு கேட்டால் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா லென்த்தி ஜிப்புன்னு கேட்டோம்னாக்கா ரெடிமேடாக நமக்கு கடையில் கிடைக்கும் அந்த ஜிப் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ இந்த கிளாத் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அது எவ்வளோ தூரம் எடுக்கிறோன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஹைட் என்னவோ அதை விட ஒரு இன்ச் அளவுக்காவது லென்த்து அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ நமக்கு ரெண்டு பார்ட் துணி வேணும் நான் நீட்டாக எடுத்திருக்கேன் அதை நான் அப்படியே கட் பண்ணிக்கிற போகிறேன் ஒரு இன்ச் அதிகமாகவே இருக்குது இந்த துணி அதனால் நான் இதையே எடுத்துக்கிறேன் கலர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது தான் ஆனாலும் இது வெளியில் தெரியாதுன்றதுனால நான் இந்த துணியே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி ஏதாவது நமக்கு அதே துணி தான் போடணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா லைனிங் கிளாத் ஏதாவது கொஞ்சம் வாங்கி அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நீட்டாக கட் பண்ண துணியை ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டேன் இது எப்படி இருக்குன்னா கொக்கி சைடு காஜா சைடுன்னு தைப்போம் இல்லைங்களா ஜாக்கெட்டுக்கு ம பாவாடை சட்டைக்கெலாம் அதே மெத்தடில் தான் தைக்க போகிறோம் ஆனால் ரெண்டுமே உள் சைடு துணி போகிற மாதிரி தைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த துணியை நான் சென்டர் பண்ணி கட் பண்ண போகிறேன் நம்ம நார்மலாக புது ட்ரெஸ் தைக்கிறோம்னா அதில் சென்டர் கரெக்டாக அமைஞ்சிடும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஏற்கனவே தச்ச ட்ரெஸ்ஸில் நம்ம சென்டர் எடுத்து தைக்கிறோம் பொழுது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன மாறி போயிடும் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சென்டர் பண்ணி கட் பண்ணணும் நாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் இடுப்பு பகுதி ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா பிடிச்சிட்டு அதை சென்டர் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே ஷோல்டர் பகுதி அண்டர் ஹார்ம்ஸ் பகுதி எல்லாத்தையும் ஒன்றா தையல் இருக்க இடம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சென்டர் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு கட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் ஷோல்டர் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வச்சுருக்கேன் அப்போ அங்கே சென்டர் கரெக்டாக வந்திருக்கும் அதே மாதிரி அண்டர் ஹார்ம்ஸ் பகுதியும் சென்டர் பண்ணியாச்சு ஒன்றா வச்சுட்டு இடுப்பையும் ஒன்றா வச்சுட்டு க செட்ட சென்டர் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் தைரியமாக கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை இப்போ நான் கட் பண்ணுறது டபுள் லேயர் கிளாத்தாக இருக்குது அதாவது உள்ளே ஒரு பனியன் கிளாத்து மேலே ஒரு பூனம் கிளாத்துன்ற மாதிரி இந்த ட்ரெஸ்ஸு ரெடிமேட் ட்ரெஸ் இருக்குது அதை நான் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை கூட எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஜாயின் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த துணியை வைக்க போகிறோம் மேலே ஒரு அரை இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுட்டு தைக்க போகிறோம் இப்போ இதில் லைட்டாக காலர் இருக்க மாதிரி இருக்குது இந்த ட்ரெஸ்ஸு ஆனால் நான் காலர் தனியாக விடாமல் ட்ரெஸ்ஸோடவே சேர்த்தே தைக்க போகிறேன் நான் மேலே ஒரு ஆஃப் இன்ச் மட்டும் விட்டுட்டு டபுள் லேயரையும் ஒன்றா சேர்த்து பிடிச்சி இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கூட சேர்த்து வச்சு தைக்கிறேன் எப்பயும் போல தான் ஆஃப் இன்ச் இல்லை கோட்டர் இன்ச் கேப்பில் எல்லாத்தையும் தையல் அடிச்சுட்டே வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் முடிகிற இடத்துலையும் ஒரு ஆஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக துணி இருக்குது இது ஏன் இருக்குன்னா நம்ம பே தைக்கும் பொழுது அந்த ரஃப் வந்து தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக பின்னாடி மடித்து தைப்போம் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் அந்த ஆஃப் ஆஃப் இன்ச் விட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக தைச்ச ட்ரெஸ்ஸு மேலே ஒரு படி தையல் போடுறேன் ஏன்னா இப்போ திருப்பி மடித்து தைச்சோம்னா கரெக்டாக மடிப்பு அப்படியே விழும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த படி தையல் நம்ம போடுறோம் இப்போ மேலேயே மடிச்சிடலாம் கீழேயும் மடிச்சிக்கலாம் இப்போ அப்படியே ஒரு தையல் போட்டுடலாம் நான் தையல் போடாமல் டைரெக்டாக ஜிப் ஜாயின் பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால் ஜிப் அப்படியே வைக்க போகிறேன் இப்போ ஜிப்பில் மேலே ஒரு லாக் லாஸ்ட்டு கீழே எண்டில் ஒரு லாக் இருக்கும் அந்த லாக் இருக்கிற வரைக்கும் தைக்கலாம் நம்ம அதாவது அது அது வரைக்கும் தான் நமக்கு ஜிப் ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஜிப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்டை நம்ம தைச்சோம் இல்லைங்களா அந்த கிளாத்துக்கும் நம்மளுடைய ரெடிமேட் ட்ரெஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கிளாத்துக்கும் நடுவில் மடித்து வச்சு தைக்கணும் இப்போ நல்லா ரஃப் அடிச்சுட்டு தைங்க கரெக்டாக ஆஃப் இன்ச் கேப் விட்டு தைச்சிங்கன்னா கரெக்டாக ஜிப்போட இந்த எண்டில் தையல் விழும் ஜிப்பு நமக்கு முழுசும் வெளியில் தெரியாது அந்த ஜிப்போட ஊக்கு இருக்கு இல்லைங்களா அது மட்டும்தான் நம்ம இப்போ தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ஸில் தெரியும் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ஜிப் எல்லாமே ட்ரெஸ்ஸுக்கு உள்ளே போயிடும் இப்போ இதே மெத்தடில் தைச்சோம்னா அதை பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த எண்டில் தையல் விழும் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தைச்சிட்டோம் கீழே போகும்போது ஜிப்பு நமக்கு இடிக்கும் இல்லைங்களா அதை மிஷினோட ஃபூட்டில்
கொக்கி பீஸ் காஜா பீஸ்னா ஒன்று உள் சைடு போகும் ஒன்று வெளி சைடு வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரெண்டு கிளாத்துமே உள் சைடு போகிற மாதிரியே தான் நம்ம இதில் தைக்கிறோம் அதே ஆஃப் இன்ச் ஆஃப் இன்ச் மேலே கீழேயும் விட்டுட்டு தான் தைக்கிறேன் இப்போ படித்தையில் போடும் பொழுதே நான் அந்த ஆஃப் இன்ச்சை மடித்து வச்சு படித்தையில் போட்டுடுறேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம தைக்கிறதுக்கு இந்த படித்தையில் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கொடுத்த கிளாத் மேலே மட்டும்தான் விழணும் ஏற்கனவே இருக்க ரெடிமேட் ட்ரெஸ் மேலே விழ வேண்டாம் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம கரெக்டாக மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கீழேயும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா துணியை நாம் அடித்து தையல் அடிச்சிடுறேன் ரஃப் அடிச்சுட்டு கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நமக்கு தையல் பிரியாமல் இருக்கும் இப்போ மடித்தோம்னா அழகாக நேராக மடியும் பாருங்கள் இப்போ இந்த லாக்கும் இந்த லாக்கும் அதாவது மேலே லாக் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த லாக் கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய ஜிப்போட எக்ஸ்ட்ராவை உள்ளே விட்டு ஒரு தையல் அடிச்சிடலாம் ரஃப் அடிச்சுட்டு அப்புறம் தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை சேர்த்து வச்சு தைக்கிறோம் தைக்கும் பொழுது ரொம்ப கவனமாக தைக்கணும் இப்போ ரெண்டாவது சைடு தைக்கும் பொழுது தான் ஏன்னா உள்ள ஃப்ரண்ட் சைடு துணி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த துணி நமக்கு மாட்டிக்காம இருக்கணும் அதுக்காக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தைக்கணும் செகண்ட் சைடு தைக்கும் பொழுது ரொம்ப இப்போ ஃபுல்லாக இதை நான் இதுவும் அதே ஆஃப் இன்ச் கேப் விட்டு தான் தைக்கிறேன் அப்போ தான் ஜிப்போட எண்டில் விழும் நமக்கு ஜிப்பு பகுதி நடுவில் தெரியாது இப்போ ஒரு பாதி வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் ஜிப்பு நம்ம மேலே ஏற்றிட்டு தைப்போம் இல்லைங்களா அப்போ நமக்கு ட்ரெஸ்ஸு க்ளோஸ் ஆகிடும் ஃப்ரண்ட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் தையல் போடுற இடத்துல அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கீழே இழுத்து இழுத்து விட்டுக்கிட்டே தைக்கணும் நாம் அப்போ தான் துணி வந்துட்டு ஸ்டிச்சில் மாட்டாமல் அழகாக தைக்க முடியும் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம மடித்து தைச்சிட்டோம் கீழே அதனால் அப்படியே தைச்சி ரஃப் அடித்து எடுத்துடலாம் இப்போ மிஷின்லேருந்து துணியை எடுத்துடலாம் நம்மளுடைய வேலை முடிஞ்சது இப்போ ஜிப் வச்சதுக்கப்புறமா எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதில் எவ்வளோ பெரிய தலை இருக்கவங்களாலையும் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட முடியும் ரொம்ப ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சது பேக் சைடில் பார்க்கும்பொழுது தான் இந்த கலர் கிளாத் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைன்னா அது தெரியாது நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் அந்த துணி தெரியாது இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக அழகாக அமைஞ்சிடுச்சு ரெடிமேட் ட்ரெஸ்லேயே ஜிப் இருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ